हाई मैं हूँ शिवांगी जोशी एंड यूर वॉचिंग बरसाते सब्सक्राइब टू सेट इंडिया चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर फ्रॉम बरसाते अरे देखिए आप इसे वही लड़की है जो कल आपने देखा होगा टीवी पे आई थी लाइव टीवी पे ये अपने बॉस पे डोरे डाल रही थी ऐसी लड़कियाँ कैसे तुम क्यों ऐसा सब करती हो हाँ ये तो वही है बड़ी बेशरम लड़की है बाबा ये तो हाँ। आपने देखा था भाई साहब ये लड़की ना हमारे जैसे शरीफ लोगो के मोहल्ले में रहने लायक ही नहीं है अरे ये कुछ भी बकवास कर रही है यार ये तो आंटी जी देखिए ना ये लड़की मेरे पति के पीछे ही पड़ी है आज तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा आंटी जी आपको पता है रात को ये मेरे घर आ गई थी पहले इसने अपने बॉस पे डोरे डाले अब मेरे पति को फसाना चाहती है क्या बकवास कर रही हो तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त के बारे में ऐसे बात करने की मैं बकवास नहीं कर रही हूँ तुम्हारी दोस्त करती है ऐसी हरकतें मैं क्या करूँ अरे हम सबने देखा है सबने वीडियो देखी है सबने टीवी पे देखा है बताइए देखा है आपने की नहीं बताइए आंटी जी देखा है ना आपने सबने देखा है इसको तू ज्यादा करिए तू इस बदतमीजी नहीं कर सकती अच्छा और तुम लोग आके मेरे घर में क्या हो रहा है ये सब इंस्पेक्टर सर थैंक गॉड आप आ गए आप देखिए ये वही लड़की है जिसका वीडियो कल टीवी पे वायरल हो रहा था पहले टीवी पे तमाशा किया अब यहाँ सड़क पे कर रही है ऐसे लोगों का तो कोई कैरेक्टर ऐसे लोग ना दूर ही रहे तो ही ठीक है देखो कल बॉस के साथ हंगामा किया आज किसी और के साथ हंगामा कर रही है अरे थोड़ी तो शर्म कर रहा है आती है इतनी बेशर्मी आपने मुझे खत्म कर दिया रे आज मेरा वजूद मेरा नाम मेरी शर्म मेरी इज्जत सब खत्म मैं कल तक आराधना सहानी थी और आज हर जगह से निकाली जा रही इस शहर में कहीं मुंह नहीं दिखा सकती इंस्पेक्टर सर प्लीज आपको मेरी बात सुननी है सुन आपको पुलिस कंप्लेन करनी है तो पुलिस स्टेशन चलिए नहीं इट्स ओके okay. और तुम दोनों रिपोर्टर होंगे अपने घर के समझे किसी का पीछा करना क्राइम होता है पीछा करना बंद करो राधिका राधिका अब भी यहीं पे थी आप आ गए रेंश देखिए ना ये बरसाते जाने का नाम ही नहीं ले रही है चलिए मुझे भी ले चलिए अपने साथ जहाँ सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं ना मयंक ना रेवती ना आपकी मॉम ना मेरे डैडी कोई नहीं रहे अंश सिर्फ हम दोनों चलिए ना आप भी मेरे बिना अधूरे हैं ना मुझे अपने साथ ले चले रहे अंश मेरे बाप ने गाड़ी खरीद के दी है हाँ भाई मेरे बाप ने गड्डी लेके दी है ऑफिस ही लेके दी है क्या कर लेगा तू छोटा मोटा आदमी समझ रहा है क्या क्या कर लेगा तू मेरा बाप कौन है माँ को नहीं पता तेरा बाप कौन है मेरे बाप से पूछना पानी पियो ठीक हो ना तुम 
अरे भाई ये लड़का बंद करो आगे एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी है पीछे एम्बुलेंस भरा हुआ है अरे मर जाएगी वो जिसको मरना है मरने दे अरे कैसे आदमी हो यार अरे लड़का बंद करो यार अरे इन दिल्ली के लॉन्डो को इतना गुस्सा क्यों आता है इसको समझाओ कोई कंट्रोल में रहे ये नाराज मुझसे हो पर गुस्सा पूरी दुनिया पर निकाल रहे हो तुम्हें क्या परवा तुम यहाँ क्यों आई हो जाओ उस आदमी के पास जिसके लिए मुझे छोड़ दिया मुझे बदनाम करा अब तमाशा दिखा रहे हो यही था आपका प्यार मैंने तुम्हें कितना चाह और तुमने मुझे धोखा दे दिया आपने मुझसे सब छीन लिया देखने दो तमाशा दो तो बर्बाद दिलों का नफरत है मुझे तुमसे अपने आप से पूरी दुनिया से सब खत्म कर दूंगा मैं तो कर तो सामने खड़ी हूं मैं कर दो आपको कौन रोक पाया है जिससे नाराजगी है उसे सजा दो ना दूसरों को क्यों दे रहे हो संभल के बेटा ठीक हो ना तुम बेटा ठीक हो ना तुम हम लोग घर छोड़ देते हैं तुमको मेरा कोई घर नहीं है घर नहीं है कोई तो होगा ना इस शहर में तुम्हारा अपना हेलो दी दी आप कहाँ पर हो दी प्लीज घर पे आओ ना मैं उस घर में दोबारा नहीं आऊंगी जागृति दी मुझे आपसे मिलना है बाबा आपके लिए खाना लाया था कुछ तो खा लो वे अरे बाबा जैसे बचपन में अपने हाथ से खिलाया करता था वैसे ही खिला दू क्या बाबा थोड़ा तो खा लो नहीं थे मुझे नहीं खाएगा वो आज उसके हलक से निवाला नहीं उतरेगा ले जाइए पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी तुम्हारे कमरे में भी गई थी वहां भी नहीं थे पता है आज बहुत सालों बाद तुम्हारे कमरे में गई थी शायद पिछली बार गई थी जब तुम एक साल के थे जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम्हारी पूरी नर्सरी मैंने पेंट की थी अपने हाथों से शाइनोज बफलोज एलिफेंट्स पूरी दीवार को सू बना दिया था एंड यू वॉज सो हैपी अच्छा तो आपको एक साल की बेजुबा बच्चे का ख्याल था ये भी सही है ठीक वैसे ही जैसे लोग अपने घर में एक कुत्ते के लिए साइड में एक कैनल बनाते हैं और वो वहां पड़ा रहता है और उस पर धीरे धीरे हड्डियां फेंकते रहते हैं तो मैं भी आपके लिए वैसे ही रहा हूंगा नहीं रे आज मैंने तुम्हें कभी कोने में नहीं रखा हमेशा मेरे साथ रखा कले से लगा के जब गजल भी गाती थी तो तुम्हें भी सिखाती थी तुम्हारी आवाज तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत थी ना मुझसे विरासत में मिली थी लेकिन तुमने कभी रियाज किया ही नहीं नफरत थी मुझे उन गजलों से उस संगीत से किसी और के लिए बचता था संगीत मेरी विरासत थी रियाज और सब तुम्हारा ही था अगर तुम गाना सीखते तो शायद मेरे करीब रहते तो मैं आपके करीब था एक हम हमेशा तुम हमेशा मेरे करीब थे माँ हो तुम्हारी रियाज मेरे शरीर का हिस्सा हो तो आके पास कोई चोइस नहीं रहता 
तुम हमेशा से मेरे करीब थे अब बात को भी उसी की तरह नहीं रे हंस उसने कुछ नहीं किया है उसे दोष मत दो आज तुम जो भी हो तुम्हारे अंदर का ये जहर मैं जिम्मेदार हूं मैंने तुम्हें मां का प्यार कभी दिया ही नहीं तुम्हें मैंने तोड़ा है मैं बाकी औरतों की तरह नहीं बन पाई लेकिन मैंने कोशिश की थी आई ट्राइड लेकिन तुम्हारे डैड ने वो कमी पूरी कर दी और और फिर मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए लेकिन लेकिन मैं जानती हूँ रेयांज तुम्हारे साथ ना इंसाफी हुई है आज तुम उसके साथ जो भी कर रहे हो ना उसकी शुरुआत मुझसे हुई है ही नफरत जो तुम ढो रहे हो बचपन से क्यों क्यों उसने सब ऐसा क्यों मैंने कितना चाह प्यार नहीं करूंगा लेकिन हो गया बहुत दर्द हो रहा है इतना दर्द सहा नहीं चाह क्यों क्या उसने मेरे साथ क्यों उसने मुझे धोखा दिया क्यों उसने मेरे प्यार को नहीं समझा चेन शायद तुम ही गलत फहमी हुई है अब आप भी उसकी तरफदारी कर रहे हो जिनको मैं बुरा लग रहा हूं विक्रम को सुनेना को डैड को क्योंकि वो एक लड़की है क्योंकि एक विक्टम है कोई मेरा दर्द नहीं देख रहा है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है मेरे साथ क्या हुआ है उसने मुझे धोखा दिया है वो उसने मेरा दिल तोड़ा है उसने मुझे कैसे कर सकती है ऐसा मेरे साथ दर्द हो रहा ना मैं समझ सकती हूँ आपको भी यही दर्द होता था लेकिन मैंने उसे संगीत में घोल कर कड़वा खत्म कर दिया और तुमने तुमने अपने गुस्से को बदले की आग में फूंक दिया मैंने नहीं किया मोह मैंने वो वीडियो नहीं डाली आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ आज तुमने ऑफिस पे वीडियो दिखाई उसे जलील किया झूठ बोला कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है गुस्से में तुमने उसके साथ अन्याय किया है आज प्यार कभी सजा नहीं देता बच्चे प्यार कभी सजा नहीं देता मैंने उसे कोई सजा नहीं दी मोहम्मद सॉरी दी सॉरी मुझे लगा था कि कोई खबर आएगी मैंने आपकी उम्मीद जगाई सॉरी दी आप इस दुनिया में नहीं रही इतना बुरा क्यों लग रहा है मुझे क्यों रो रही हूं मैं इतना उसे खोने के दुख से जो जो मेरा कभी था ही नहीं या उसे खोने के दुख से जो जो मेरा सब कुछ था किस मां के लिए मैं रह गया आज उस माँ के लिए जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं जिसने मुझे पैदा करके छोड़ दी क्या उस माँ के लिए जिसने मुझे एक पल में पराया कर दिया मामा मेरी नई ड्रेस कैसी लग रही है आ, अच्छी लग रही है लेट मी रीड मामा देखो तो आ, क्या है वाह <laughs> किसी बात का अफसोस तो नहीं रह गया मुझे कभी किसी बात का अफसोस नहीं होता इतनी बात का भी नहीं कि काश तीन लड़कियों के साथ एक बेटा भी होता तो बिल्कुल नहीं चार बेटियां भी होती ना तब भी मैं खुशी रहती <laughs> मैं तो खुद भुगत रहा हूँ मैंने कोई वीडियो लीक नहीं की है मैं ऐसे कभी नहीं कर सकता माम कभी नहीं
ओ भाई चोरों की तरह कहां घुस रहा है हा? जरा हमें भी तो फेस कर तू कौन है तो लगा आराधना तो आशी का यार बत... मतलब वो भी लाइन में लगा हुआ है नहीं नहीं मैं आराधना का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ उसका आशिक नहीं हूँ आई एम मच वर्स और तुझे ना आइडिया भी नहीं है तू किससे पंगे ले रहा है समझा मैं तू है कौन मैं मैं अमिताभ बच्चन और आज ना मैं तुझे हॉट सीट पे बिठाने वाला हूँ तुझे ना मैं आज जो सवाल पूछूंगा ना तुझे उसका सच सच जवाब देना होगा और आज अब तेरा लाइफ शुरू इंस्पेक्टर साहब लीजिए पुलिस मैंने क्या किया है लड़की को ब्लैकमेल करना उसके फोटोज लेना उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाने के जुर्म में इंस्पेक्टर साहब इसे डंडे मारिए अरे इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया है क्या बकवास कर रहा है मुझे नहीं सबूत सबूत क्या है बेफती नाम तो सुना होगा ना चलो उसे ठान लेंगे नहीं इंस्पेक्टर साहब सबसे पहले इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए क्योंकि इसका सच दूसरे लोगों के सच से जुड़ा हुआ है लेकिन चलो इसे मैंने कुछ नहीं किया अरे बात तो सुनो ये बात बाबा जूस ले लो आपने रात में भी कुछ नहीं लिया था सुबह हो गई है नहीं जे। अच्छा हुआ आप आए दुबे जी बैठिए दुबे जी मैडम मैं तीस साल से आपकी खिदमत कर रहा हूँ वो तो उस लड़के की वजह से दीजिए दुबे मेरा काम बिखरा पड़ा है और आप देख ही रहे हैं आपके बगैर संभालने वाला कोई है नहीं तो आपने इस घटिया आदमी को घर पे फिर से आने दिया तुझे मैंने धक्का मार के निकाला था ना रियांश रहने दो मेहमान है हमारे सॉरी कादम्बरी देवी जी मैं तो भूल ही गया था आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके वर्ल्ड टूर्स और आपका संगीत है और उसे संभालने के लिए ये कीड़ा रियांश बाबा आपको देखना चाहिए आपकी वजह से मम्मी जी और पापा जी को कितनी परेशानी होती है अब आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है मम्मी जी और पापा जी को समेटनी पड़ेगी वो फेमस पर्सनैलिटी है खैर हम तो आपको बचपन से देखते आए हैं आपकी हर हरकत पे हमने पर्दा डाला है मैडम आप हम पे भरोसा कीजिए हम सब ठीक कर देंगे मैं ठीक करूँगा अरे रियोर्स बाबा आपको बचपन से बहुत गुस्सा आता है आपको दुनियादारी कोई खबर नहीं है आपको मैडम से सीखना चाहिए कि दुनिया को कौन सा चेहरा दिखाना है इसीलिए तो मैडम को हमारे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है हमारे मीडिया में बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। आपने वो कॉन्टैक्ट्स यूज करके वो वीडियो लीक कर दी वो वीडियो तो ही लीक तूने वो वीडियो लीक करी तो बहुत पैसे कमाए ना दो इस कहानी से लेकिन कच्चे खिलाड़ी निकले आप छुपा नहीं पाए मैडम मैं तो आपका वफादार हूँ वो तो उस लड़की की वजह से रहने दीजिए ऑफिस जाइए विवेक आपका इंतजार कर रहे हैं बोर्ड मेंबर्स के सामने स्टेटमेंट दीजिए कि वो वीडियो आपने लीक की है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज